Meet Stace. Well, Stacy. Her name is Stacy. Stacy's 34, lives in Montreal, loves her husband, her cat, and her job. But there's one thing above all things that Stacy loves to do. It's going way up there to her favorite hills. Meet Lucas. Lucas is 25, lives in Munich, loves his friends, playing music, and going up there to the mountains. A trip up there to the mountains after a short train ride, of course, is obviously the best way to get rid of all the toxins. And now, a little trivia. Stacy and Lucas have something in common. Need a little hint? They both love sports, yes, and, and, yes, they both love cross-country skiing. And they just love carrying all their gear on public transport. Very convenient, as you can see here. You see where we're going with this. That's it. That's precisely why we came up with this bright idea. Exactement. On s'est dit, si on imaginait un ski facilement transportable, quelque chose de vraiment compact. Wait, portable skis? For real? Oh yeah, like our inflatable paddle boards. Non, non. Like our folding bikes then? Non, non, laisse-moi t'expliquer. En résumé, on a conçu un moyen de démonter un ski de fond classique qui reste un excellent ski. Oh yeah, I, I get it. So that Stacy and Lucas and all our cross-country skiing aficionados can carry their gear everywhere they want. On the subway, on the bus, on our folding bike, on the train, on a tuk-tuk, or even on a horse. Pas mal pour une paire de skis. On s'est essentiellement inspiré des assemblages en menuiserie. Dans le jargon, on appelle ça une coupe à siffler des aboutés. C'est un système simple et ingénieux, composé d'une pente à 45 degrés, d'une dent sur la partie inférieure pour reprendre les efforts. Canon Guillaume. Bon, par contre, la compacité ne devait en aucun cas nuire à la qualité finale du ski. La glisse, l'accroche devait être irréprochable. C'est pour ça que Guillaume a passé énormément de temps à valider le ski. Pas vrai Effectivement la question était de savoir comment arriver à un niveau de nervosité suffisant tout en coupant le ski en deux. Plus de 30 itérations ont été réalisées autour du connecteur. Des tests d'usage ont été lancés avec des skis instrumentés. Des tests labos ont été mis en place avec de l'arrachement, de la traction. Et même une machine a été développée dans une chambre froide à moins 20 degrés pour lancer des tests longue durée pour la validation finale du produit. Yeah, you heard us right. A solid and collapsible ski. And our engineers thought long and hard on how to keep the true sensations of the true ski experience intact. What's more satisfying than the soothing and thumping sound of cracking snow underneath our skis? Hmm. Also satisfying, making traveling easier for city dwellers and, well, all travelers. <laughs>